வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பத்து சாதாரண வகைக்கல் சமன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு பத்தில் இருபது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தீர்வு காண்க ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிவை பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ஒய் இன்டு டிவை பை டிஎக்ஸ் இதனுடைய தீர்வை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய டிவை பை டிஎக்ஸை நம்ம நீக்கி எழுதணும் கொடுத்துருந்த எடுத்து அப்படி எழுதிட்டோம் டிவை பை டிஎக்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மிச்சரெல்லாம் இன்னொரு பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இது ப்ளஸில் இருக்க இடத்த போகிட்டு வாங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதிலிருந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸை காமனாக நம்ம வெளியெடுத்துடலாம் காமனாக வெளியெடுத்துடும் அங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எடுத்துட்டோம் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கூட பெருக்கு இல்லைச்சு இங்கே வந்தால் வகுத்தலாம் மாறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பாருங்கள் இங்கே ஒய்க்கு அடுக்கு ரெண்டு எக்ஸுக்கு அடுக்கு ரெண்டு இங்கே எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் சேர்த்து அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது அப்போ இது என்னது சமப்படித்தான சமன்பாடு இல்லை சமப்படித்தான சார்பு எப்படினாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம் சமப்படித்தான சார்பு சமப்படித்தான சார்புன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் y ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ்னு நம்ம எடுப்போம் y ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ் என்க இதை நம்ம வகையிட போகிறோம் எதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து வகையிட ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து என்ன செய்யணும் யூவி ஃபார்முலா நம்ம இது பண்ணணும் யூவி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யு டேஷ் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வி அப்படியே வச்சுக்கணும் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டால் ஒன்று அப்போ ஒன்றே வியும் பாருங்கள் வி தான் ப்ளஸ் வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வீன்றது என்னது எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை வகையிடணும் விஏ நம்ம வகையிட்டோம்னா டிவி பை டிஎக்ஸ் டிவி பை டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இங்கே போகலாம் பாருங்கள் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மேலே நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம் இதில் தான் நம்ம கணக்கு ஆரம்பிக்க போகுது டிவை பை டிஎக்ஸ் பதிலாக வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச மதிப்பு பிரதிட்டோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் ஒய்யோட மதிப்பு விஎக்ஸ் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும் வி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் ஒய்க்கு பதிலாக விஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி எக்ஸ் எக்ஸையும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பொதுவாக எடுக்கலாமா பாருங்க மேலே தொகுதி அப்படியே இருக்கட்டும் வி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதிலிருந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயரை பொதுவாக வெளியெடுத்துட்டோம் அப்போ தான் என்ன இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியெடுத்துறோம் வி மட்டும் இருக்கும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் இது வந்து எதோட மதிப்பு வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸோட மதிப்பு இப்போ பாருங்கள் x இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் ஒன்று மைனஸ் வி இது ப்ளஸ் விஆ இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க மைனஸ் வி வினா என்ன அர்த்தம் பை ஒன்றுன்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம குறுக்கு பெருக்கில் எடுக்க போகிறோம் ஒன்று மைனஸ் வியும் ஒன்றையும் பெருக்குனா ஒன்று மைனஸ் வி தான் குறுக்க ஒன்றையும் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பெருக்கா மைனஸ் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் வி இன்டு ஒன்று மைனஸ் வி இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் உள்ள பெரு மைனஸ் வியை உள்ள பெருங்க மைனஸ் வி மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஒன்று மைனஸ் வி மைனஸ் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் கேன்சல் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு மைனஸ் வி பை ஒன்று மைனஸ் வி இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த விலாம் ஒரு பக்கம் எக்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் நம்ம பிரிக்க போகிறோம் இந்த வி பை ஒன்று மைனஸ் வி இங்கே வந்தால் தலைகீழ மாறும் ஒன்று மைனஸ் வி பை வி இன்டு டிவி ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல எக்ஸ் பெருக்கல் இருக்குது இங்கே வந்தால் வகுத்தலாம் மாறும் டிஎக்ஸ் வகுத்தல் இருக்குது இந்த வந்து பெருக்கலாம் மாறும் அப்படி எப்படி மாறும் பாருங்க டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் எக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் இங்கே வந்தால் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இப்போது இதை நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்க ஒன்று பை வி ஒன்று பை வி மைனஸ் வி பை வி வி பை வி இன்டு டிவி ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் பாருங்கள் இந்த மைனஸை விட்டுட்டேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ம
இது கேன்சல் ஆயிடுமா அப்போ ஒன்று மட்டும் வருமா அப்போ மைனஸ் இன்டகரல் ஒன்று இன்ட்டு டிவி டிவி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகரல் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல இதை என்ன செஞ்சோம் ஒன்று பை வின்னு எழுதிட்டோம் இதை வி பை வின்னு எழுதினா எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு தொகையிட போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் அப்போ இன்டர்கல் போட்டாச்சு ஒன்று பை வி இன்ட்டு டிவி பிவி கேன்சல் ஒன்று தானே அப்போ ஒன்றே டிவி பேருக்குனா டிவி இன்டர்கல் டிவி இது அப்படியே வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்கள் வி பகுதியை நம்ம வகையிட்டோம்னா தொகுதி வருது வியை வியை பொறுத்தே வகையிட்டோம்னா ஒன்று வந்துருச்சா அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் லாக் போட்டு எழுதலாம் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் வி மைனஸ் டிவியை நம்ம தொகையிட்டோம்னா வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன வரும் பாருங்கள் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸு அப்போது பகுதியை வகையிட்டால் தொகுதி வருது இதுக்கு முன்னே எதுமேலாம் ஒன்று இருக்கிறார் தான் அப்போ இங்கே என்ன வரும் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் மாறியில் சேர்த்துக்கலாமா என்ன வரும் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சி இங்கே எல்லாம் லாக் இருக்கனால நமக்கு என்ன செஞ்சிட்டோம் மாறிலிக்கும் லாக் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் வி இது எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க எப்படி மாறும் பாருங்க ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சி இதை முதலே கொண்டு வந்திருக்கலாம் இது இது மைனஸில் தானே இருக்குது அப்போ இதை முதல்ல கொண்டு வந்துடுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் இருக்குது இடது வந்து ப்ளஸ் எக்ஸாக மாறிடுச்சு அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் லாக் சி இருக்கா இடது பக்கம் வந்தால் மைனஸ் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு இது ப்ளஸ் வி வலது பக்கம் கொண்டு போயிடுவோம் மைனஸ் வி இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸில் இருந்தால் பெருக்கல் எழுதணும் மைனஸில் இருந்தால் வகுத்தில் எழுதணும் அப்போ இங்கே லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் என்ன வரும் பாருங்கள் விஎக்ஸ் பாருங்கள் இது ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ எப்படி எழுதிட்டோம் பெருக்கல் எழுதினா மைனஸில் இருக்குது வகுத்தில் எழுதணும் சரியா ஈக்குவல் டு வி இப்போ பாருங்கள் லாக் ஆஃப் விக்கு பதிலாக மதிப்பு மாற்றுவோமா விக்கு பதிலாக என்ன மாற்றணும் பாருங்கள் இந்த இடம் பாருங்கள் நமக்கு வி தான் வேணும் அப்போ ஒய் பை எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த வந்து வகுத்தில் மாறினும் ஈக்குவல் டு வி அப்போ வியோட மதிப்பு ஒய் பை எக்ஸ் விக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் பை சி அப்படியே வரும் விக்கு பதிலாக ஒய் பை எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் பை சி அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு வி விக்கு பதில் என்ன மாற்றணும் ஒய் பை எக்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எது கேன்சல் ஆகும் எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஒய் பை சி மட்டும் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஒய் பை எக்ஸ் இந்த லாகில் இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே என்ன இருக்கிறது அடிமானம் இ இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் இதை வந்து அடுக்குக்குறி வடிவத்துக்கு நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்போது இடது பக்கத்தில் லாக் கேன்சல் ஆயிரும் இது வந்து வலது பக்கம் இருக்கிறதுக்கு அடிமானமாக மாறி அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஒய் பை சி மட்டும் இருக்கும் லாக்கு கேன்சல் ஆயிரும் இந்த அடிமானத்தில் இருக்க இ இங்கே வந்துடும் இயின் அடுக்கு ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு மாறிடும் சொன்னது புரிஞ்சுதா இந்த அடிமானம் இதுக்கு அடிமானம் மாறிடும் இடது பக்கம் லாக் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இந்த மாடலில் நீக்குனா நமக்கு என்ன வரணும் ஒய் பை சி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இன் அடுக்கு ஒய் பை எக்ஸ் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த சிங்க வந்து பெருக்கலாக வருமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி இன்டு இன் அடுக்கு ஒய் பை எக்ஸ் நீங்கள் இப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி இல்லைன்னா இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக வேறு மாறில் நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டாலும் சரி தான் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி இருக்க அதுக்கு பதிலாக கேன்னு மாற்றிக்கிட்டு இன் அடுக்கு ஒய் பை எக்ஸ் இப்படி எழுதிக்கிட்டாலும் சரிதான் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி